Значи може да си добавите нещо полезно от Mozilla Adsom, тия добавките, които са за Mozilla. А, Measureit се казва това нещо. Това е една линия, само заради един сайт, която ще ви е полезна в браузъра да си измервате... да си измервате размерите на елементите. Ето тази линия, тук виждате ли? Measureit се казва. И с нея може да мерите размера на елементите. Полезно нещо. Ще ви върши работа. Measureit, това е от добавките на Mozilla. После ще си ги добавите, ще си ги инсталирате. Ми има подобно за Chrome, но не знам как се казва наистина. Нещо ще го потърсим. Пише, сега ще ви покажа. Measure it. Измерва. Измери го. Измери го. На английски. Сега ще ви го покажа. Но ще си го търсите просто, а после сега само ви ви показвам. Ето го Measure it. След това имате Firebug, може да си инсталирате. Това е пак за ето тази пчеличка, за да си гледате кода. Ще ви е полезно. Друго, друго да се... От инструментите... А, не, на този етап няма да ви трябва нещо друго. Тук да ви покажа Developer Tools. Ако не сте ги разгледали, имате Къпкомер. Къпкомера е... А, секунда, сам ви излезе от... Тук. Къпкомера си имате цвета, цвят. Интересно, като на ин... нещо интересно. Само да видя. Ето, взимате цвета. Виждате ли? А как се пише? Той си го има. Той си по подразбиране си го има към Developer Tools. Ето го къпкомера. Така, друго нещо, което може да си инсталирате, което е също много интересно за използване, това е Tilt. Само да видя как, дали ще се включи. Да, включи се. Tilt ви дава триизмерно представяне на уебсайта ви. Тоест, всичките влагания, които правите на елементите div в div в div или там в други елементи, като го завъртите, Виждате ли как ги дава триизмерно? Кое в кое? Значи най-отдолу има сложено някакъв див. Сложен див, в него е добавен друг див. После следва така нататък, ако отстрани като икони, като а, легенда са ви дадени кой цвят за какъв елемент отговаря. И така може да видите кой ви е в основата, в него кой е вложен и така нататък. Това е интересно ти от. Може да си добавите, да си разглеждате как са конструирани сайтовете. И, и всъщност последни са сложени и тук има някакво меню, според мен е това. Не, някакви дивчета са пак тия синичките. Това е интересно, може да си го добавите и да си разглеждате вебсайтовете. Различни вебсайтове как са конструирани. А, надявам се да ги пребориме всичко днеска. Разберете всичко или какво ще правим днес. Днес ще се занимаваме с размерите на елементите и с разполагането им върху страницата. Уити Хайт като свойство на елементите, мисля, че всички знаете. Дисплей ще говорим за марджини и падинги или тъй наречения CSS Box Model. Ако сте чували за позициониране на елементите и ще ви кажа Нали, някаква малка част от това как да си направим уебсайта ни да бъде респонсив с адаптивен дизайн, т.е. като се променя размера на екрана, а, да се променят пропорционално елементите, да не се чупят. Размерите да се променят пропорционално. Уити Хайт, има ли някой, който да не може да се да не разбира за какво служат Уити Хайт? Да. Да. Няма по-правилно. Няма по-правилно. 
няма то правилно. Зависимост от това дали искаш да фиксираш, да ти е фиксира на широчина това, което казах преди малко, или когато се намаля а, прозореца на браузъра, съответно ти се намаля пропорционална широчината. Няма правилно и неправилно. Зависи кое за какво ти трябва. Добираш ли? И двете неща са правилни. А, аз имам въпрос, понеже за сайта за трета задача и полза хайфрейм, т.е. видеоклип от YouTube, като го отворих на лаптоп, то беше използвано от хайф. Uh, Смисъл това. Хайта беше по-голям, отколкото аз по принцип го бях поставил. Но преди това бях на две валидатора и ми изписа, че съвсем ти е грешно да се въвежда. Хайт. Да. Значи специално за хайт там нещата стоят. Не, че е грешно, но при, примерно хайт аз не знам от какво според мен хайт и, 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 измерва. Вие бягате малко напред, но айде ще го обясня, нали имаш влагане на елементи, да речем, той е твоя фрейм, не седи сам по себе си, той най-малкото е сложен в бодито. А да не говорим, че освен бодито, сигурно има още няколко дивове се намира. И сега, хайт, когато е в проценти, нали всеки един размер, когато е в проценти, той се изчислява в процент от нещо. Нали процента сам по себе си нищо не значи. Процента е процент спрямо нещо. Когато е уит, е окей. Okay. А, нали, а, той си уит и хайт се изчислява в процент от някакъв друг размер. Този процент се изчислява спрямо а, размера на елемента, в който седи твоя. А да го нарисувам. Ако твоя фрейм е това... А, този фрейм се съдържа в бодито. Нали така, да речем най-простия вариант е в бодито. И ти искаш да си даваш уит. И това процент. И това в проценти, значи когато е... А, а, така, значи, да речем 50% от тази широчина, от размера на родителския елемент е винаги. И сега, когато е с хайта малко по-сложно, защото да речем, даже то не се и практикува толкова, защото... Добре, ти имаш един iFrame, после добавяш един iFrame, а, там, нали, друг елемент и така нататък и съответно бодито му се увеличава размер. Нали? Е, или там, който и да е елемент. Той ще се увеличи, ако тук е бил 2000 пиксела, в някакъв момент може да стане а, 4000 пиксела. И ти си задал размер на твоя фрейм да бъде а, 20% от родителския елемент. Обаче то никога не седи, ако е за един статичен сайт, който никога няма да се променя, окей. Ама ако, ако се добавят някакви елементи между време, то по-скоро по случай е такъв. Тоест, височината на, дължината, височината на бодито се променя. И не си представяш, че в някакъв момент твоя фрейм, както е бил, да речем, 20% от 200 пиксела, от 2000 пиксела, 400 пиксела, после следващия момент ще стане 20% от 4000. 1000, това са 800 пиксели, той ще се разтяга и ще ти се разместват... <към> нали ме разбираш? Да. И за това по-скоро се дава уит да е в процент и хайт да е някакъв фиксиран. Защото уит няма как да се увеличи. В повечето случаи не се увеличава, раз... но се разтяга на височина. И за това хайт... Не знам, не, е... не че е грешно, не знам да е грешно, по-скоро не от практическа гледна точка не, не можеш да го хванеш. Okay. Надявам се да ти е ясно наистина. Да ти го обяснила ясно. Така. Да, значи за ширината на болките елементи, че е 100% го подразбиране, т.е. те вземат, да не знаме, максималната широчина на екрана винаги. Вземат, сега има една тънкост. Аз ви казах, че а, блоковите, имаме два вида елементи, блокови и инлайн елементи, нали така? Разликата между двете е, че освен, че при блоковите всеки път застават на нов ред, че на инлайн елементите не можем да задаваме размери. Инлайн елементите, те а, са толкова големи, колкото е голямо съдържанието. Винаги. И сега, естествено, има начин, да превърнем блоковите елементи в инлайн и инлайн елементите в блокови. Това става с дисплей. 
Вие ще си разгледате презентацията, после аз ще, ще ви покажа на практика как става, ще го напишеме. Видяхте ли там плагините, които ви бях пуснала да си ги добавите в групата? За цветовете най-вече, да. Значи, uh, inline елемент, един inline елемент, това е линк, uh, нали, много често използван. Тук е някакъв линк. Mm. На този линк uh, няма как да му зададем uh, размер. Той си е толкова голям колкото е съдържанието в него. Ако си го отворите с браузъра, <към> да, той ми го отвори в... И що е да ще се мъчиме с Chrome. Отвори ми го в браузъра и виждате ли, като минете върху... А... Отдолу като го селектирате в кода и това синьото, то е много малко дено, синьото показва колко... Какъв размер, какво пространство от веб страницата взема дадения елемент? Не виждате. Сега, ако тук му добавя. Хайде, ще му добавя още един линк. И той, естествено, ще бъде малко по-голям. Нали? Вече синьото се увеличи. Но няма как да му задам ето тук. Тук също може да си пишете в конзолата отстрани, между другото за да си тествате как ще ви изглежда и да не се връщате в съблайма, да пишете и тук да проверят, може да си пишете ето тук, отстрани. То е... Така, по-ливи е... По-добре се вижда, може би. Виждате ли така добре? Добре. Значи тук също може да използвате и да задавате различни свойства, да пишете CSS му хвана как се пише в хрома. Така, да ме пусне да задавам стойности. Евентуално няма да мога да го направя тук. Той пък не иска да го отвори. И на този елемент тук мога да му задам width. А, да речем, т.е. опитвам се да му задам 200 пиксела, но нищо не се променя, нали? Той си е толкова голям, колкото си е, колкото и да го увеличавам. Размера му няма да се промени. Той си е толкова голям, нали? Виждате, той си седи до. Виждате ли добре? Той си седи толкова голям, колкото... Той си седи толкова голям, нищо не се случва с него. Даже ако сложим един бекграунд, може би още по-ясно ще ви стане докъде се постира този елемент. Го направим с цвят. Ето. Това е елемент и да го увелича. Много увеличих, мисля, че конзолата и тя. Останса. Нещо толкова увеличих, че не мога да я върна обратно. Просто трябва да изчакам. 
Добре. Така виждам и защото иначе на мен е много голямо и аз не мога да пиша нищо. Добре. Значи, ако се опитаме ето тук да, да слагам някакви размери на елемента, абсолютно нищо няма да променя. Нали, нищо не мърд. За да го направя това, за мога да задам на инлайн елементите размер, трябва да използвам дисплей. С дисплей, ако ми е бил инлайн елемента, мога да си го направя блок. Блоков елемент, след което... Ето, той виждате ли как веднага стана блоков елемент? А, мога да му давам уит. Да речем 200 пиксела. Ето, нали, вече мога да му контролирам размерите. Нали, това исках да ви покажа с, с толкова писане. Мога да му задавам и хайт, ако ми трябва. Така, защото иначе елементите нали, са толкова високи, колкото, са елемент, високи е, колкото съдържание има. Но ако е блоков елемент, вече мога да го манипулирам. Сега, има и друг вариант. Нека да си добавим няколко дивчета или да направим един ненумериран списък, който ненумерирания списък с ли сайтамите какъв елемент беше. Бо... Ли, да, но инлайн или блокови елементи? Не, не са инлайн, блокови са. Ли сайтамите са блокови елементи. Ето сега ще ви покажа. Ще им сложиме а, цвят, за да ги видите къде са им размерите. До къде е, по какъв размер, какво пространство от веб страницата заема. да ги погледнеш са си блокови елементи. Ще вам заема цялата страница, се подрежете едно след друго. Сега, ние естествено можем да ги манипулираме, нали? Това става пак с дисплей. Така, само че трябва да си селектирам тук елемента, да ми го даде. А, пак правим дисплей. Инлайн. Ако задам инлайн, ето вижте как се наредиха едно от друго. Само, че така няма да мога да давам, превръщам го в инлайн елемент и какво става с Weight и Height? Ще мога ли да давам Weight? Няма да мога да им давам Weight и Height. Ако поради някаква причина ви трябва да е такъв, правите си го инлайн. Ако искате да имате, въпреки всичко, контрол върху размерите, имате опция за инлайн блок. И тогава хем ги подреждате един до друг, хем може да им задавате размери. Да, не пускаш тук да пиша. <към> така, уит. Мога да манипулирам. И така нататък, нали? Може да си слагате. Тоест, превръщате едните елементи в другите чрез дисплей. Сега да видя дали има още нещо интересно. Преди да започнем, аз си предлагам да си отворите задачките. Те са. Отваряйки в браузъра имате Тук не се вижда. А, ето го. Виждате ли котиен модел, казвам на български? Нищо не виждате, защото се назем. Ето го. Този котиен модел, който ще срещате, значи той въжи за всеки един елемент. Всеки един елемент има някакъв котиен модел за него, ако мога така да се израза. Какво представлява този котиен модел? Идеята е, че всеки един елемент се състои от размерите, които има. В случая ли сайта, а неговия размер се обосновава. Аз задавала ли съм му размер всъщност? Да, съм му задала размер 50 пиксела. Височината му е толкова, колкото му заема 
а, съдържанието, защото височина не съм задавала. Мога да задам всъщност 50 пиксела, 50 на 50. Значи размера на моя а, елемент е 50 на 50, като начало 50 на 50. Освен това, около него има някакво разстояние, после има размера на рамката, ако е зададена такава рамка. И след това а, разстоянието до съседния елемент. От това се състои всеки един елемент в веб страницата ни. За него въжат тези правила. Значи той заема толкова пространство, колкото му е зададено като Wiki Height. Толкова пространство около него има тъй наречения Padding. След това е рамката на самия елемент. И след това следва маржина на елемента. Да ви покажа още една картинка. По-хубава. Ето я. Тук. Не ми харесва тази. Мисля, че на хрома бокс модела е най-хубав. Ако успея да го намеря. Не мога да се ориентирам тук, къде се виждаше бокс модела в хрома. Преди малко излезе. А, ето го, най-отдолу е бил. Виждате ли го? Хрома е най-хубав в картинката. Видяхте ли? Отворете си вашия браз. Се опитам така да нагласа, че да се вижда всичко, но нещо не ми се получава. Не мог да ви я покажа. Така, вижда ли се добре? Гордол. Значи този лист сайтъм, тъй като тук не, е, не му е зададен размер, той в момента е висок 18 пиксела и е широк 16, а, 1300. След това следва един падинг, бордъра, ако е зададен, и марджин. А марджин е разстоянието до съседния елемент. Сега ще ви го напиша като код, може би ще ви стане по-ясно. И ще си го отсветяваме, за да видим откъде е докъде е марджин, откъде е докъде е падинг. Да. Добре. За целта ще си оставя само това ли сайта му. Правя ги дисплей. Как да ги направя дисплей? Как? За да застанат един до друг и да мога да им задавам размер. Инлайн блок. Добре. Ще им задам лит 50 пиксела. Беше малко. Значи ще им сложа по 100 пиксела. И хайт да бъде 50 пиксела. Сега, тук ще променя само надата, ще им дам, предполагам, че вие им дадохте текст декорейшн на, нали така, за да измахнете точките. А на лист айтемите какво добавихте? А, да, и махнете почертавка. А какво сложихте на лист айтемите, за да махнете почертавката? Лист. Стайл. Тайп. Нан. Нали така? Листайл. Може и листайл да се получава, не знам, да. Добре. Така, и като го отвориме в браузера, трябва да виждате. Аз не съм запазила HTML файла. Добре, да не ги махна, защо? Пак не съм запазила. Добре, имам тези две лист айтемчета. Ще ги увелича малко. В момента имам ето това. Значи задала съм само, а, размер, а, само размер на лист айтемите. 
Сега, ако добавя бордър, някакъв. Нека да е 3 пиксела, за да е по-широк. Солид. И като отцветяване да бъде, това е синьо, ще сложим някакъв различен цвят. Това да е зелено. Така. И вече вижте моите елементи върху страницата ми размера, че им бъде от тук до тук на единия и от тук до тук на другия. Така. Сега, ако искам да ги раздалеча, всъщност, ако искам текста, в момента ми се е залепил до рамката, т.е. до края на... Горе в ляво. Т.е. между рамката и текста няма никакво разстояние. Нали, тук има разстояние, защото просто текста ми е толкова. Ако беше повече, той ще да запълни цялото пространство. Вижте, че горе сега се залепил. Ако искам да го отлепя от там, трябва да задам едно свойство, което се нарича, вие всички го знаете мисло вече, падинг. Така. Отлепвам го отгоре. С падинг. Да речем 10 пикса. Пример. Това автоматично ми увеличава размера. Аз съм задала размер 100 на 50, но в момента, ако отворите бокс модела, ще видите, че той се е увеличил заради падинга. Ето 100 на 50 плюс 10 на 10 на 10 падинг. Имайте предвид това, че вече съм 120 на 70 размер, плюс имам по 3 пиксела, т.е. всичко трябва да се сумира. И това ми е крайният размер на елемент. Тоест, ако ви се каже, не правете елемент, който е с широчина, примерно казвам 100 на 100 пиксела, крайен размер, обаче вътре текста да отстои с по 10 пиксела и да има рамка, имайте предвид, че в тия 100 пиксела трябва да вложите размера на рамката по две, нали, от двете страни, плюс размера на падинка от двете страни. И накрая, и самия размер на елемента трябва да бъде 100 минус рамката минус падинга. Имайте предвид това. Защото ако задете 100 пиксела размер width и height, добавите падинг, добавите рамка, тогава размера ще е над 100. Да не се впускаме в детайлни изчисления. А падинга само в пиксели? Не, може да си го задавате във всички мерни единици. Ами ако да дадеме примерно 50% в средата, ли ще се стане? Да. 50% ма няма да ще застане в средата, ако имаш точка, примерно, и пак няма да е в средата. Ами 50% падинг, то нали имаш някакъв текст, то текст 50% добре, а то няма... 50% не, не ти върши работа като идея, ако искаш да го центрираш. Ето, виж. Точно ти 50% ще ти задава от размера и ще ти го... Да, извинявай, точно права си, защото ще добави 50% от размера, който си задава, извинявай, права си, точно така. Ще ще зададе по 50% от всякъде, от тия 100. 150, би трябвало да ти го центрира. Ако можем да го намерим, къде е. Да, центрира го ти го, точно така. Права си. Само, че в случая не знам как ще изконтролираш размера. Като ти кажа 100 пиксела ми направи елемент и ми го центрира и с падинг в проценти, не знам, ще бъде бая изчисление. Но се така точно ще го направиш. Така че крайният размер на елемента да ти е 100 пиксела. Нали? Добре, все едно. Чакай да върнем това нещо. Колко беше? 10 пиксела. Разбрахте ли за размер? Ако ви каже крайен размер 100 пиксела на елемента, 
слагате големината на елемента, добавяте падинга, бордър и това трябва уравнението да ви е 100 пиксела. Всички да тия неща. Добре, сега да видим другото нещо, разстоянието между отделните елементи. Разстоянията между отделните елементи вече не, се вли... не влизат в тия 100 пиксела. Те са си разстояния между елементи. И тя ги задаваме с марджин. Марджин 10 пиксела. Само тук трябва да обърнете внимание на следното нещо. Да си възстановиме, нали? Значи марджин 10 пиксела означава, че 10 пиксела до тук за един елемент и 10 пиксела до тук за другия елемент. Значи общо марджина се умножава по 2, когато е между елементите. Обаче, когато марджина е да махнем мейнлайн блок, да си останат един по друг, вертикално марджините не се сумират. Това си особено си, нали, за да ни е по-гадно. Значи вертикално марджините не се сумират, а хоризонтално се сумират. Отделно марджин и марджин също, марджин и падинг, по-особено работят при инлайн на елементите, пак се припокриват вертикално. Тоест, трябва да имате да са ви блокови елементите, за да може да ги контролирате. Така. Хайде да си направите менюто. Сега, тук е едно малко отклонение. При... Ако това бяха дивове, а, нещата ще тяха да бъдат по-лесни. Обаче при ли сайтамите и при линковете има едни особености. След малко ще ви покажа как да ги оправите. Но преди това да направим едно нещо друго, което се казва нулиране или ресет на марджин и падин, което се прави задължително винаги и преди това ще се прави CSS. И как се прави това? Взимате тук и изброявате абсолютно всички елементи, които имате на страницата, почвайки с HTML, Body... Не. Когато сложи звездичка, нямаш контрол върху нещата. Изброяват се. HTML, body, всичко, което сте използвали на страницата си. Също така има едни файлове, които не се казват reset, не знам точно как се казват, които пак са един вид да се анулират дефолтните настройки на браузъра. Също не се използва, защото там са обхванати абсолютно всички случаи, дори такива неща, които на вас няма да ви трябва. Описвате си вие за вашия файл, за вашия проект, какво ще ресетвате. HTML, body, UL. Това имам аз още ли сайтем и правите марджин 0 и падинг 0. За да сте сигурни, че започвате да редите размерите от 0 и че като да зададете 5 пиксела, това ще са 5 пиксела, няма да са 5 плюс там, каквото си е сложил в браузър. Така, за момент само ще закоментирам етия работи. Uh, with height, border, а не, margin и padding ще нулирам. Аз ще ги коментирам, за да не се виждат. И ето, вижте как са ви залепени в момента. Нямате разстояние, горе всичко отишло на нула. Да ги отсветим в бяло ли? Искаш добре? Добре. Чакай, че това пък трябва да си го напиша. Какъв беше кода за бялото? Помните ли го? Лайт? Да, да. Кода питам. Лайт не е код. Така, по ли е добре? Добре. Ето. Сега, ако ги подреда инлайн блок, Ще забележите едно нещо, което ще ви каже как да го преодолеете. Виждате ли, въпреки, че съм ги нулирала, има една особеност, когато имаме ли сайта ми. Браузъра, въпреки всичко обаче, упорито продължава да си остава разстояние. Въпреки, че сме му казали, не ми остави никакво разстояние между елементите, той продължава да си остава. Ами не, не е по-добре, защото единия браузър остава едно, другия браузър остава друго ти. 
И ти просто тук са примерно го да речем колко. Те са някакви пикселчета, 6 пиксела са примерно. Сега не ми се мери в хрома колко са, но аз не искам да имам разстояние. И затова се прави следното нещо. Редът се по този начин. Виждате ли? И ви трябва сега да изчезнат. Да, ето. Моля? Сега ще повторя. Просто качих отварящия ли сайтъм так горе. Не знам защо се прави, но така ложите браузър, нали? Нали, за да не ви остават тия а, елементи, тия пространства между елементи, защото от тук нататък вече ви е важен всеки пиксел, нали, който имате. А, сега, а, хем е важен, хем от друга страна, нали, когато си проектирате нещата и си редите елементите, не ги смятайте до пиксел. С точност до пиксел. Винаги оставите по 2 пиксела, нали? Примерно, като ги редите по широчина, да, не, едва, да имате 2 пиксела разлика, защото от браузър до браузър дава разлика в пикселите. Може да се окаже, всичко сте изчислили до 100, в другия браузър не ви стига и нещата ще ви се щупат заради този пиксел. Разбирате ли? Или когато правите нещата в проценти на широчина, оставайте там някаква част от 100%, 1% да ви е свободен, да не ви бърка сметки. Ето. И така. Имаме линк, как да качим отварящия сайт? Да, сега ще покажа ако е линк. Важното е отварящия ли сайт да е горе. Мисля, че беше достатъчно само отварящия лист тайтъм да е горе. За да преодолеете тези разстояния, защото те никак не са малко, това са си 5 пиксела. За да ви излиза точно сметките, нали? Няма да видим така дали ще се получи. Да. Значи достатъчно е само отварящия ли сайтъм да се залепи горе при затварящия ли сайтъм. Сега, ако искате, може да си починете 5 минутки и после ще продължим. Хайде, понеже не ви е достатъчно трудно, да ви затрудна сега и с позициониране малко. С позициониране на елементите. Творим в презентацията. Аз мисля, че вие сте попрехвърли, че ви гледах, че разглеждате вече. Значи по дефолт вие сте видяли, че всички елементи се редат един след друг в страница. Нали? Така. Ако ги сложим и инлайн, тези, in-line, тези които са били блок един след друг, освобождават място и на тяхното място се нанасят следващите поред елементи. И така нататък. Както сме ги написали в кода, така са се редат и на нашата страница. Сега имаме няколко варианта за позициониране на елементите. По подразбиране всичките елементи са статик, т.е. средът си се по реда, по който сме ги написали в код. Сега, интересните, фиксирани са, фиксирано позициониране, като дадем на някой position fixed, нали? това значи да го фиксираме, като при скролиране този елемент няма да се мести, след малко ще ви покажа, ще наблегнем на relative и absolute position. Много, много искам нали, да ги разберете добре. Така, за сега, за целта ще си направя нов а, или всъщност в този файл ще изтрия това, което сме писали до сега. Не, няма да го трия. Ще си направим нов файл за позициониране. Ще махна този стил, ще си направя стайл B, който ще ми служи за позиционирането, само да го вържа. И 
да се изнесеме в музилата. Добре. Значи всичко е наред. Файлът ми е вързан. Стиловия. Даваме нататък. Нека да имам сега един div. Принципно всички вебсайтове тяхното съдържание е разпределено на последния начин. Винаги имаме един div, който е с клас от клас или с id всъщност контейнер, в който ще разполагаме нашето съдържание. Нека и сега си окръстиме id контейнер. Така. В него ще си разположа два други дива. Хода има в този див. Нека в единия да има параграф с някакъв текст. Другия нека също да има параграф с някакъв текст. И нека да сложим и по една снимчета. Да нямам готовност с снимката. Много бързо ще копирам тук някаква снимка от някъде. Е, тази, че е по-голяма. Супер име има тази снимка. Направим малко по-културно. Хайде да са две еднакви снимки. Сега няма да във време да търса още една снимка. Значи два дива с по снимка и с а, текст. Имам. Така. Това имам към момента и вижте пореда по който ги написах, те така и се подредих. Сега, първият начин за позициониране на елементите, а, нали, което можем да използваме, това е тъй нареченото Relative Positioning. Какво прави Relative? Когато дадем Position на Relative, можем да изместим нашите, нашите елементи на някъде спрямо първоначалното им разположение. Примерно, ако сега са били така, с Relative Position. Даже в браузъра направо ще го направя. Примерно, моята снимка. Ако и дам Position Relative. И дам Top. Само, че трябва да пише тук. Искам да измести с 50 пиксела надолу. Ето, тя слиза надолу с 50 пиксел. Сега особеното е тук, че освен моята, че моята снимка се премества, виждате ли как? 50 пиксела слиза върху текст. Надолу. Това нали, не е много подходящо това нещо, което съм направил. По-подходящо е в случая да направя, когато използвам, 50, а, използвам Relative Positioning, е да речем да преместя. Помните ли, че всичко сложих в контейнер? Само ще го разсетна. Да речем релатив, мога да преместя целият контейнер, за да не си объркам пък останалия дизайн. Position Relative. А, топ. 50 пиксела. Местим надолу абсолютно всичко. Слезе надолу. А тук имам едни полета. Можете ли да ми кажете защо ги имам? Защо снимката ми не е застанала на позиция? Падинг и марджин трябва да задам, да. Задължително. Преди да почнем да позиционираме, падинг и марджин трябва да ресетнем. Направим ресет. Значи имаме HTML, body, div, параграф и имидж. Марджин и падинг, 0. Значи релатив няма нищо особено в него, нали така? 
просто пози... преместваме нещата на... спрямо първоначалното им разположение, както са били и в браузъра. Ако им сложим позишен релатив, да речем топ, left, right или bottom, ще ги изместим спрямо първоначалното им разположение. Хайде малко да намалим снимките и да речем да сложим а, двата дива един до друг. За целта, какво трябва да направя първо, за да мога да ги сложа един до друг, давайте предложения. По-смело. Не чувам. Не чувам. И надолу. Това е синлайн блок. Синлайн блок, окей, точно това е. Два класа и два класа. За какво са ми тия айдите? Не мога ли да кажа див... Еми как ще прескочи да не е големия див? Нека в друг селектор. Нямам нужда от класове, нито от айдите случая. Друг селектор, измислете. Как мога да стигна до този див? Мога ли да кажа така? Това погледнете ли го в презентацията? Какво значи това? Дива в контейнер. Дива в контейнер, точно така. Виж колко си ги проведете. А, дисплей. Точно, то е всички дива, които се намират в контейнера. Дисплей. Инлайн блок. И какво правим сега? Нищо. Що нищо? Защото не е... Хайде го отсветим с да видите. М Сложим някакъв друг цвят. Какво става? Те заемат цялата широчина на ботите. Тоест не мога да ги... Няма как ги сложа един на друг. Какво то... трябва да направя? Трябва да намалим размера. Още тук можем да сложим. Уит. Това е да е 49,5%. Нали, никога не караме до 100 сметките. Не ги правим до 100. Така, окей ли е? Така е по-добре, нали? Сега. Как ги сложихме един до друг? А... Ако използваме позишен релатив, да речем, а... можем да увеличим всъщност размера на дивовете на височина, за да разместим нещата вътре в тях. Хайде да сложим някаква друга височина, да бъде хайд 8 тотин пиксела, не знам дали няма да е много. Ето. И сега вътре с позишен релатив можем снимката спокойно да речем да я преместим малко наляво, малко надолу. И да ги разместим. То по-скоро, може би, параграф ще... Не, и двете ще ги преместим едновременно надолу с... Да речем 10 пиксела. Спрямо първоначалното им разположение в браузър. Само, че защо не ми слязоха, нещо не съм написала. Не съм им задала позишен релатив. Само ги им зададох позиция някаква нова, но не ги преместих, да. Нали? Слязоха малко надолу. Сега не са особено красиви, но просто ви правя демонстрация как ги мести. Сега, другото позициониране, което е по-интересно, това е позиционирането Absolute Positioning. Какво правиме с Absolute Positioning? Подобно е на Relative, пак можем да си ги преместваме Top, Left, Bottom и Right, обаче при преместването му нашия елемент си освобождава мястото. И неговото място се заема от някой друг. Ще ви го демонстрирам. Значи това ми е първия див, това ми е втория див. Аз абсолютно ще го позиционирам на мястото, ето тук. Ще го дам на 0. 0 топ, 0 ботъм. Да видите какво ще се случи. 
Сега вече може да сложим един клас на втория div или едно id, за да ни е... Да видите какво ще се случи, като го преместим абсолютно. Даваме му позиция на абсолют. Топ 0. То си е на 0 всъщност в момента. Няма смисъл да го задаваме. Left 0. Така, той се скри тук за този диф отзад. И сега, ако в кода имам, да речем, още третия диф, какво ще се случи с този трети диф? Той ще застане на мястото на втория. Това е третия да е без снимка, за да го различите, че е той. Ето. Нали този третия див застана на мястото на втория? А защо застана така? Никой не знае. Тук има нещо, което му пречи. Разбрах ли разликата между двете позиционирания? Абсолют се реди отзад. Тоест, той не се реди отзад. Той застава там, където му кажем, но си освобождава мястото. Не разбираш какъв е смисъл ли от това нещо? Ами с три дето може бихме могли да го видим, да. Няма да пробваме с тилта. Сам, смисъл да, да измисля някакво подходящо обяснение, защо, защо ни трябва това. Предполагам, че по-скоро ти е това въпрос. Виждаш ли, тук са двата дива. Ето го първия, ето го втория дива. Защо би ни трябвало това? Ми най-често се използва е така, ако искаме да позиционираме, да речем, в, както са в наш, нали, те, нашите три дива, се намират в един общ див. Можем да ги позиционираме абсолютно и трите дива. Само да го изключа тилта. Мога на трите дива да им задам. Те в момента малко не се наместват добре, защото си пречат един на друг, тъй като са със всеки такъв размер. Да им задам размер 30%. Ще махна от тук тази позиция абсолют. И много лесно с позиция на абсолют мога да ги позиционираме и трите един до друг. Даже и без инлайн блок. Мога да помахна. Така, защото те и трите, те се подреждат спрямо родителския си елемент. Нали, това топ и ботъм създават координати спрямо родителския си елемент. В момента и трите ми елемента нали, се намират в контейнера. Mm -hmm. Да махна и това секунд. И имам три дива в един контейнер. Нали така? Така, само да погледна някъде дали... Не съм щупил нещо. Добре. Не сложи и тук една снимка. И в момента имам три дива, които са подредени един по друг. Сега снимката ми е много голяма и тя ми свърчаше на малия снимката. Размера на снимката е голям и тя излиза от, а, от а, дива си. Position Relative. Ще помахна това, защото той то сигурно нещо сбърква. Да намалим размера на снимката, да бъде... Да, аз карам по съкратената процедура. Вид 50%. Некъде е 80% от контейнера. Значи, когато е процент, винаги процента е спрямо родителския елемент. Ето. Така всичко се събра, нали, вътре. Ето ги. Сега иска да ви покажа как с позиция на абсолют мога много лесно да ги нараде един до друг. Така. Ето ги 
тук моите дивове, широчина, да почвам да ги реда, значи слагам позиция на абсолют. Топи на трите ще бъде 0, нали? така ще, ще ги качваме горе. Сега обаче за левт, за да им задем координати, защото в момента вижте какво ще се получи. Ето ги, трите дива са тук. Ги погледнем с стилта, те са наредени един за друг. Ето го единия, а къде са ми изчезнали другите? Значи те са превърнали в един див. Сега за ги нареда един до друг, пак ще ми трябва тази дита. Другия вариант е да използвам секън в тайп и така нататък. Хайде ще им сложа ID, -та. да не ви се бъркам. ID first. ID second. И ID third. Така, в момента и трите са позиционирани абсолютно на кота 0 са. Сега трябва да ги разпределяме един до друг. Значи секънд, за да го видиме, трябва лефт да му сложиме, да речем, 31%. Защо 31% а не 30%? Да, за, да, за да има разстояние между тях, ми трябва малко повече от... Нали, да ги разгранича един до друг, да има някакво разстояние между тях. Ако не искаме да има разстояние, колко трябва да бъде? 30, да. Сега и третия трябва да му сложа лефт как? Колко да бъде? Да, да речем. Нали, редът са един до друг. Като обаче нали, не трябва да забравяме всичките тия техники, които ви ги показвам, нали, те не са задължителни за използване. Те са ви задължителни да ги знаете като знания. И когато трябва да позиционирате, нали, нещо няма правилен и грешен начин. Просто трябва да използвате начина, по който най-лесно, с най-малко объркване, ще си свършите работата. Може си, това нещо естествено може да направите си лайк блок и с марджини, и нали, паддинг също. Нали. Просто ви показвам друг вариант за позициониране на нещата. Няма грешни, няма правилни варианти, просто имате друг начин на поставяне. С позиция на абсолютно нали, много лесно се позиционират елементи, когато имаме влагания едно в друго. Хайде да направим задачката и мисля, че ще ви стане по-лесно, по-ясно всъщност, няма да ви стане.